Magandang araw. Welcome sa SDO Bulacan Connect Ed. Upang magatid sa inyo ng iba't ibang basic digital literacy tutorials. Para sa ating unang empowerment series, ang ating tatalakayin ay ang mga iba't ibang digital communications platform tulad ng Facebook Workplace, Zoom, Google Meet, at Microsoft Teams. Now, kilala na naman natin si Zoom application. So, pag na-download na natin si Zoom application, itong magiging itsura ng kanyang icon. Yan. Simulan natin sa pag-download. Okay. So, to download Zoom, punta tayo sa Play Store. Play Store. And then, i-type lang natin sa Play Store ang Zoom. Yan, hanapin lang natin yung icon na yan. That blue icon. Blue camera icon. And then, once downloaded, open natin yung app. By the way, saan nga ba ginagamit si Zoom? Zoom ay isa to sa pinakasikat na ginagamit ngayon sa video conferencing, web conferencing, screen sharing, tsaka webinars. Open po natin yung new meeting. Yan. Make sure na naka-video on tayo para makita tayo ng mga kausap natin via front cam ng ating camera. So, meron tayong option na gamitin yung personal meeting ID which is by default binibigay sa atin ni Zoom. Or pwede rin nag -iba, iba every time na mag meeting tayo. So, tuwing kaya na lang gagamitin si new meeting. Gagamitin lang po natin yan kapag ikaw yung mag-host ng isang meeting or ng conferencing. So, start tayo ng meeting. Yan. Connecting. So, uh, tingin po tayo sa taas. So, yung 1-80-938-720, yan po yung ating meeting ID. And yung password sa baba, yung 137702, yun, yan yung dalawang uh, numbers or meeting ID and password na dapat alam ng mga kasama mo dapat sa iyong video call or video conference. So, discuss ko po muna yung mga nasa baba. So, start tayo sa mute. Kiklik natin si mute if meron mahalaga sasabihin yung isa nating kasama doon sa meeting. O, oh, unmute. Mute and unmute. Para yan sa audio. Stop video. Makikita lang yung pinaka-profile na in mo sa Zoom. Then, share. For example, gusto ko mag-share ng picture sa inyong conversation. Allow. Yan. Kukuha ka lang sa mga files mo. Pwede kang mag-share ng photo, document, box, drop box from your Google Drive. Microsoft OneDrive, web URL, bookmark screen, or share a whiteboard. For now, wala pa akong kasama dito sa uh, demonstration na to. So, paano magdadagdag ng participants? So, click lang natin yung share. Waiting ko po. Click lang natin yung share. Participants. Yan. So, ako pa lang. Click lang natin yung invite. So, ito yung mga options natin para makapag-add ng participants. Pwede through messenger, messages, gmail, email, invite zoom contacts, or copy URL. So, ang pinaka-sinasuggest ko, since karamihan sa atin ay may Facebook account, ang pinaka-easiest way, fastest way para makapag-invite is yung messenger. Or pwede, either of the two, yung copy URL or messenger. For example, sa messenger. Just me. Send ko muna sa sarili ko para makita natin kung ano yung in-expect nating maisi-send sa messenger. Start. Ito muna ako sa messenger. Okay. So, ganito ang magiging itsura niya. Automatic link siya na magda-direct doon sa tao na gusto mong mag-join sa meeting.
Try naman natin yung copy URL. Invite. Copy URL. For example, gusto mo through text message. Paste. Yan. Kapag sinend mo yan, automatic. Pag kinlik yan ng uh, sinendan mo, mag-open siya sa web browser and mag-open ng Zoom app. So, merong option dito sa baba. Yung chats, invite, tsaka mute all or unmute all. So, katulad sa messenger, pwede tayo mag-rename. Back na natin. Dito po sa itong uh, three dots na to, pwede tayo mag-disconnect ng audio or ayusin natin yung meeting settings. Dito po sa meeting settings, kapag kinlik natin itong lock meeting, pag enable new participants cannot join. For example, nakapag-invite ka na ng five and kayo lang namang five yung involved sa conference na yon ayaw nyo na magpapasok ng ibang participant na possible na may alam ng inyong meeting ID and password, pwede po natin siyang ilock. Or kung open to all po siya, make sure na naka-disabled yan. Next option is yung lock share. Lock share, when enabled, only the host can share content. Ito yung pinakita ko kanina, kapag ito ay naka-lock, meaning ikaw lang yung, nag, yung host yung pwede mag-share ng mga contents mo from your mobile phone or your laptop. Pero kapag naka-disable, everyone can share. Next is mute on entry. Ito naman yung kapag naka-enable to, kapag may participant na nag-join, automatic, wala siyang audio. Ang mangyayari lang ay makikilig lang siya sa conference. Pero kapag ito ay naka- is able, pwede siya makipag-interact doon sa conference. Next is play chime for enter and exit. Yan. When enabled, play a sound as participants join or leave the meeting. Para lang din notification para naririnig ng mga participant kung merong bagong saling uh, mag-join sa conference. Allow participants to chat. This one. Allow participants to chat with. So, ang naka-default dyan ay everyone. So, pwede natin yung ayusin. Click lang natin. Sino lang yung pwede mag-chat? No one. Host only. Everyone or publicly. Everyone publicly. Yeah, so, by default muna tayo, everyone can chat. Show non-video participants. See the avatar of non-video participants in gallery view. Ayan. Show name when participants join. Show participants name as they join the meeting. So, ito, i-enable ko para makita ko kung sino yung mga nag-join. Yung pangalan nila yung my gitad. Then, allow participants to rename. Ayan. Pwede natin yan i-disable or enable. Rename lang ng pangalan. Ayan. So, yan po yung mga features ng new meeting. So, end ko na po muna para makabalik ako dun sa home. Yan. Next is join. Yan. Tuwing kailan naman gagamitin si join feature ni Zoom. Kiklik lang natin si join kapag hindi ikaw yung host ng meeting. So, kapag click natin yan, ano yung itatype natin dyan? Yung meeting ID na binigay sa atin via message or sa Facebook Messenger or sa email. So, pwede, at meron dito ang dalawang option. Pwede kang mag-join ng walang audio or merong audio. Pwede mag-join ng may video or wala kang video. Yan. For example, yan. Then, click join meeting. Next feature is yung 
Next feature is yung schedule. Pwede tayo mag-schedule ng mga Zoom meetings by date. For example, click natin yung schedule meeting. For example, meron na akong sinet dito. Ang pangalan ng meeting ko ay ICT Oors Meeting. Date, April 4 at 4 p.m. to 4.30 p.m. Time zone, repeat never. Meeting password, yan. Host video on, audio options. Add natin sa ating calendar. Next, yung advanced option, check lang natin. Enable waiting room. Allow join before host. Baka disable. Kasi, since ikaw yung host, make sure na ikaw muna yun nandoon bago mag-join yung mga participants. So, naka-disable to. Automatically record meeting. So, i-enable ko yan para ma-save lahat nung mapapag-usapan sa meeting. And anytime, pwede natin siyang mabalikan. So, video record. So, click done. Yan. So, pe automatic mag magpapapap tong add invites via Gmail. For example, mag-send ako sa email ko. Yan. Ganyan na magiging itsura ng invitation ng Zoom. Topic, ICT is ICT course meeting. Time, April 2, 2020, 4 p.m. Join the Zoom meeting. Yan na yung meeting ID and password. Diba? Sobrang dali. Ayan. Then, click send. Balik na ulit ako sa Zoom. Ayan. For example, tapos na yung meeting. Pwede tayo mag-delete meeting or mag-add pa ng invites. Add to calendar. Sa Google Calendar, yan mag-add. Ayan. Para ma-remind ka pa, pwede ka mag-set ng alarm na, ay, may meeting nga pala bukas or mamaya. Okay. So, back na po muna ulit ako. Net last feature is yung share screen. Share screen. Yan. Ano yung share screen? Ito yung parang uh, screen capture feature na ating mga laptop. Try natin. Ayan, kaso, so bago tayo mag-share screen, kailangan alam nyo muna yung meeting ID. Kung kanino mo siya ma-share. Ano yung share screen? Sa share screen, makikita nung mga na naka-join sa meeting yung pinaka desktop mo or yung interface nung application na ginagamit mo. For, this is very good for demonstration of application, how to, and etc. Yeah. By the way, dito po sa ilalim, sa lower right, nandito po yung settings, contacts, meetings, meet and chat. Yan. Ito yung mga nakaset ko ng meeting. Contacts, phone contacts, stars, external contacts, company contacts, settings, yan. Meeting, yan yung mga setting na pwede natin ting ayusin fully customizable auto connect to audio naka off always mute microphone para it's your option kung kailan ka lang magsasalita kung kailan wala siya i-on kaya siya naka automatic na naka off muna always turn off my video yan kung gusto mo lagi naka off muna yung video i-enable natin yan always show video preview 
show non-video participants, show name when participants join, auto copy meeting link, close captioning, show my connected time, safe driving mode, kung ikaw yung drive and nagbibideo call ka. Yan. So, yan po yung mga uh, meeting settings. So, yan po yung mga features ni Zoom application. So, I hope na intindihan, na ipaliwanag ko po sa inyo ng mabuti. Maraming salamat. Have a nice day. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay ng SDO Bulacan Connect Ed. Ako po si Katrin Janel Ople, ang School ICT Coordinator na Nalumboy National High School at ang inyo pong host. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode. Maraming salamat po. Have a blessed day. Laging tandaan ang hashtag stay connected. Maraming salamat.